，醒了，可有不舒服的地方？帝君，他怎么会这么温柔的待我？这一定是个梦境。既然是梦，倒也可以圆一些未尽的梦想。竟然也这么真实，让人不敢相信这种时候该如何吸气呼气？也需要我教你吗？在我们青丘，一向是这种风俗。你不要土包子没见过世面，胡来来评论我。你才三万来岁，一介幼户，这种风俗你也知道。反正，我们青丘行这种事到底什么风俗？就连我这个土生土长的仙都不知道，帝君他肯定也不晓得。你方才是不是呼吸了？嗯。这在我们青丘是一桩大忌。我隔壁的灰狼弟弟，他的一个表兄，曾经就因为这个缘故被定了亲的女方给退婚了，因为这是被人看不起的一件事。这个风俗有意思，我都没试过。再试试你们青丘的风俗，倒也不错。哎呀，这么不要脸的话，你也说得出来？刚刚是谁先搂过来的？你还记不记得？那，诚然，诚然是我先搂过去的。嗯。不过这就是我的梦，我想做什么就做什么。你只是我想象出来的，我想占你便宜我就占你便宜，但是你不可以反过来占我的便宜。反正，在我的梦里。没有什么章法，你也别同我讲什么大道理。只有我说的事情才是唯一的道理。原来大在做梦，我还想，你怎么突然这么放得开了，而且竟然没有生气。什么叫大在做梦？难道不是做梦？我是在哪里啊？我为什么要生气啊？我真的占了你的便宜。嗯。你还记不记得，你入睡前在做什么，小白？我好像失忆了。你的手好冷，害怕吗？我在这里，有什么好怕？你只是睡昏了头。有的时候睡多了是会这样。最近发生的事情你还记得吗？其实什么都记不起来了，我觉得也没什么。既然你不是梦，那这里也不是九重天，那我们又不是在九重天，为什么你同我在一起啊？还有
，你这身上的伤是怎么回事？我们又是在哪里啊？这没什么，小白。这个地方叫做阿兰惹之吗？你还记得你离开太晨宫是什么时候吗？不就是几个月前你娶帝后的时候？看来此时的小白，只有九重天上做灵狐师的记忆。所以才未生我的气，这样就好办多了。阿兰惹之梦，会扰乱重伤之人的记忆。重伤之人？嗯，我又受伤了。嗯、啊，阿兰惹之梦是做什么的？此处是个类似于十恶莲花镜的结界，烟池雾将我困住了。你担心我？就匆匆赶来救我，燕池雾他也太厉害了，竟然把你关了两次。嗯，他不但关了我，还关了你。我们在这里出不去，只能困于此中。嗯，他这个人怎么这么坏心眼啊？那怎么他再次困住你，我奋不顾身来救你这段，我都不记得了。因为你睡糊涂了，小白。你不总是在我被困的时候来救我吗？你果然晓得我是那只小狐狸了。你怎么现在才晓得？还未来太成功之前，你一向都对我很好。季恒来了之后，你才对我变坏了。这个你不用放在心中。季恒，他是你的心上人，而我，那时大约只能算是太成功的一只灵虫。我将他抓伤了。你将我关起来以示惩戒，其实也没什么错。你一时没有来看我，也没有什么。那时你同姬恒准备婚事，婚事这个东西一向异常繁琐，有诸多理智。你一时忘了我，我都能想通。你近期。喜爱的那只灵虫，差点将我弄死之时，你更不用太在意。如今，这个事情我已经琢磨出一套道理，能够自己想得通了。当日，倘若我乖乖任丛林将我拘着，这等祸事也都不会发生了。所以。我不能怨天尤人，终归其实是命中注定，我运气不太好吧。我在你宫中受了那么多磨难，也许是老天借此来暗示我们无论如何都没有缘分，所以我就。